mind, don't stress your mind, we coming Hello everyone, welcome to another vlog or another sit down vlog <laughs> So for today's video, isi-share ko po sa inyo yung sahod po dito sa Japan Kung magkano nga ba ang sahod ko bilang isang farmer So uh, uh, excuse me, disclaimer lang po ha. So, yung gagawin po nating video is based on my experience. Kasi, yung sauran dito is, but iba eh. So, by prefecture po yung sauran dito. So, pukuka base po ako. So, yun po yung rate ko. So, magkakaiba po yung rate. Like, Philippines, by province din po yung rate. So, okay. Para magkakaintindihan po tayo. Kasi, yung ibang farmer is different sa aming sahod different din kami ng sahod sa kanila. And then, yung video na to is, maraming nag-request, maraming nag-comment, maraming nag-message sa akin, na which is, uh, last, last week pa sa nagawin, kaso busy po sa schedule, din marami din akong ginawa. Then, ngayon, gagawin po natin siya. So, okay, let's start na po. So, ito po yung sahod ko, dito sa Japan, bilang isang farmer. Shh. So, 150,000 yen. 100. Mm, 150,000 yen. <laughs> Yan po yung sahod ko. So, in total, so naman is 68,325 pesos. So, ayan. So, naglista po ako kasi hindi ko po kabisado. Hindi ko memorize eh. So, ayan. So, hindi ko siya buong nahahawakan kasi may mga deduction pa po tayo dyan. So, yung first deduction natin is yung bahay, which is apartment na tinitirihan po natin dito na nagkakahalaga ng 15,000 yen. 15,000 yen. So, sa into peso naman, nagkakahalaga po siya ng 6,832.50 pesos. So, yung narinig nyo po ngayon is uh, based po sa rate ngayon na point, uh, 45,500. Okay? So, yung bahay na tinitirahan ko dito is 6,000 832.50 pesos po. Mm -hmm. And then the second is yung gas, electric bill, and water bill is 10,000 yen. Na nagkakalga po siya ng 4,555 peso. Mm -hmm. Tama po yung narinig nyo. Yun po yung pangalawang uh, deduction. So yung third deduction natin is yung tax. Yung tax is 3,000 yen. Yung 3,000 yen is nagkakahalaga siya ng 1,366.50 pesos. Mm -hmm. Tama ulit yung narinig nyo. Ang yung pang-apat is yung health insurance. Siyempre, hindi mawawala yung health insurance. 6,300 uh, 6, yen na nagkakahalaga ng 2,869.65 peso. Peso. Mm -hmm. Tama yung narinig nyo. And then the other one is grocery. Yes, of course, kailangan natin kumain. Uh, yung grocery ko is good for one month. So, bibili natin yung mga kakailanganin natin. Good for one month. Okay? Yung 20,000 yen. So, lahat-lahat na yan na nagkakahalaga ng 9,110 peso. Mm -hmm. And then, hindi mawawala yung wifi. Of course, yung wifi, paano natin po kontakin yung mga mahal natin sa buhay? Yung mga boyfriend natin, yung mga girlfriend natin. Yes, kailangan natin ng wifi na nagkakahalaga ng 2,000 yen. Di ba? Mura. Mura kasi tatlo kami sa isang wifi na nagkakahalaga ng 5,980 yen. Mm -hmm. So, uh, dinibide ko siya ng tatlo. Nagkikishare lang kasi ako, kaya 2,000 yung nababayaran ko. So, into peso naman, nagkakalaga siya ng 911 peso. Mm -hmm. Tama yung narinig nyo. Of course, hindi pwedeng wala akong allowance. So, din, uh, nilagay ko na lang din yung allowance ko dyan na isang lapan. Lapad yung tawag sa atin eh, dyan sa Pinas, yung pera ng Japan. Yung isang lapad na nakakalaga na ng 10,000 yen. Shhh, hello, hello. <laughs> so, deserve ko din naman na may allowance. <laughs> so, yung isang lapad is nakakalaga siya ng uh, 4,000, 4,500, 
55 peso. So, yan. So, yun yung mga deduction. Yung allowance. Ako lang yung nagdidak ha. Sa salt allowance. So, ako lang yung nagdidak. Okay. So, into yan na deduction is 66. Excuse me. 66,300. <laughs> Excuse me. 66,300 yung uh, uh, bawas aking 150,000 yen. So, into peso naman, so 68, masahod ko 68,325. And then, yung sa mga deduction na 30,198 peso. So, i-minus natin na. So, 68,325 peso minus minus 30,198 peso is tumatagin ting na tiyan, dito na lang po yung natira sa akin, 38,127 peso so yung 38,127 peso is hindi pa kasama dyan yung ipapadala ko sa Pinas of course, kailangan natin magpadala sa kanila, and then yung natira, of course uh, depende na sa akin kung isi-save ko pa or igagala ko. <laughs> Low savings. So, ayan. So, that's it po. So, yun po yung mga summary ng mga or ano ba, mga detalye ng mga sawalan dito sa Japan. So, ah, uh, ano ba, kung may gusto pa po kayong gustong, kung may gusto po kayong itanong po sa akin about Japan or trabaho po sa Japan, share ko po yan sa inyo. Pwede po kayo mag-comment dyan sa baba para mabasa ko po. And, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like yung video kung nagustuhan niyo po. At kung super na-like, na-like, na-like niyo po, i-share niyo po yung video ko. And then, so, love, love, love lang po tayo dyan. And then, ano pa ba? Uh, siguro, that's it for today. And, thank you for watching. And, see you for I'll see you sa next video ko. Love you. Love you all.